Ce livre est une sorte de dictionnaire égotiste du spectacle vivant. C'est la manière dont un spectateur privilégié, qui a pu à l'occasion aussi être un programmateur, peut parler d'une centaine d'artistes qui, dans les quatre dernières décennies, ont foulé la scène de ce théâtre. Ces artistes, c'était des gens du music hall, des chanteurs, des gens de la comédie, des gens du café-théâtre, des gens du théâtre, des gens des danseurs, des musiciens, euh, des chercheurs en forme nouvelle, des acrobates, toutes sortes de baladins, de comédiens qui ont fait de ce lieu ce qu'il est devenu. La question était de savoir si la recension de tous ces artistes avait quelque chose de significatif par rapport à ce qui s'est passé en France pendant cette période. Et la réponse est oui. Il se trouve que la France a été sillonnée depuis la capitale, les grandes villes, métropoles, jusqu'au fin fond des campagnes, par les plus grands artistes du moment. Et on se rend compte, en feuilletant les pages de ce livre, que aussi bien on rencontre là des gens aussi connus que Léo Ferré, Rostropovitch, Peter Brook, Suzanne Burge, Lucinda Childs pour la danse américaine, ou Antoine Hervé, ou Ornette Coleman, ou d'autres musiciens et artistes qui sont venus ici. Et de ce point de vue-là, il est question de se demander si cette politique culturelle qui a été menée en France dans la période est à ce point originale que ça vaille la peine d'en faire un livre. Parce que si on va au-delà de ces rencontres et de l'énumération de ces artistes, on se rend compte qu'on peut aussi se poser la question de ce qu'était le théâtre de ce temps, la musique de ce temps, qui les a conduits jusqu'à nous, et comment les formes qui naissent aujourd'hui sont engendrées par celles d'hier. Et de ce point de vue, on peut aussi se dire que nous avons peut-être vécu dans cette période-là très dense, très concentrée, un des grands moments de la vie culturelle française. Parce qu'en fin de compte, s'intéresser au spectacle vivant, ça n'est pas seulement s'intéresser à quelque chose d'éphémère qui a trait à la, au divertissement des gens, mais c'est aussi une manière de regarder la société telle qu'elle se vit en convoquant dans des lieux de spectacle un élément de la population, un échantillon de la population, finalement assez représentatif de celle-ci, pour être traversé par les questions du sens, de la vie en commun, dans sa dimension politique et poétique. Politique au sens du vivre ensemble, autour des choses qu'on partage en commun, et poétique parce que ce qui fait la mémoire du spectacle vivant, c'est l'émotion que l'on a ressentie. Or, il y a une particularité dans le spectacle que souligne très bien Peter Brook, c'est qu'il faut considérer que les spectacles n'existent que dans la mémoire de ceux qui les ont vus. Et donc, par leur caractère éphémère, ils pourraient disparaître s'ils n'étaient transformés un jour ou l'autre en mots. C'est la raison de la justification profonde de ce livre, de transformer des émotions, des sensations et des rencontres en mots, de sorte que il reste un témoignage de quelque chose qui a disparu définitivement sans doute.